大家好，我是鱼儿。豆腐里打入两个鸡蛋，随便抓几下，出锅就是一道非常好吃的美食。做法简单又美味，跟着视频一起来看一下我具体是怎么操作的吧。首先我们要准备一盒内汁豆腐，这个豆腐吃起来才会更加的鲜嫩。然后再放进碗中，再打入两个顺产的母鸡蛋，接着再下手把豆腐和鸡蛋给它充分的抓碎，让鸡蛋包裹在豆腐里面。所以，我们这里抓拌的时间要稍微长一点，尽量不要让豆腐有大的颗粒感。我们一直给它抓拌成像视频中这样就差不多啦。然后再往里面加入一小勺食用盐入底味，胡椒粉也放一点去腥，然后再用筷子把食用盐和胡椒粉充分的给它搅拌化开，全部搅拌均匀之后，再直接端进蒸屉里面。然后用大火把水烧开，盖上盖子，上气之后给它蒸十五分钟。我们趁这会儿的时间来切一点猪瘦肉，先把瘦肉给它切成薄片，然后再改刀切成细一点的小丁。接着再用刀把肉丁剁成细一点的肉末，也不需要剁得特别的细，稍微有一点颗粒感，吃起来口感更加的好。我们给它剁成像这个样子就差不多啦，然后再把肉末装进盘中备用。清洗干净的小葱，准备两根，先把葱白部分切成小一点的葱段。切好之后再装进盘中，剩下的葱叶切成细一点的葱花。全部切好之后再装进小碗中备用。大蒜，我们也准备一点，先给它切成薄一点的大蒜片，然后再将大蒜片剁成细一点的蒜末，这样才会更加的香。剁好之后，再将蒜末装进盘中。生姜，我们也准备一点，先切成薄片，然后再切成细一点的生姜丝，最后再切成细一点的生姜末。全部切好之后，再装进盘中备用。然后再准备一个碗，在碗中加入适量的蚝油、鸡精，也往里面加入一小勺。食用盐我们少放一点，白糖也加一小勺，红薯淀粉或者玉米淀粉也放一小勺，生抽酱油也往里面加一点。然后再往里面加入小半碗的清水，再用筷子以两百码的速度把所有调料充分的搅拌化开。这里我们提前调个料汁，是为了节省烹饪的时间。全部搅匀之后，再放一边备用。接着我们准备一口锅，在锅中倒入少量的食用油，油热之后把肉末倒下来，用铲子先把肉末给它划散开，先把肉末里面多余的水分给它炒干。像这样炒出来的肉末才不会腥。水分炒干之后，再将肉末给它炒香，这个过程大概两分钟左右。我们一直把肉末给它炒成像这种有一点焦黄就可以啦，然后再把剁好的葱姜蒜倒下来，继续开小火把葱姜蒜的香味给它炒出来，全部炒香之后再来一勺红油豆瓣酱，继续把豆瓣酱的香味给它炒出来，炒香之后再把提前准备好的料汁全部倒下来。然后把料汁给它收至浓稠。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，制作视频不易。要是您觉得我的视频对您有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗。因为您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持和鼓励。一直把汤汁给它收制成像这个样子就可以了，然后放一边备用。好了，这个时候我们的鸡蛋豆腐羹也真的差不多了。我们打开来看一下，哇塞，一阵鸡蛋豆腐的香味。然后我们先把豆腐鸡蛋给它取出来，然后再把刚刚炒好的肉末酱倒上来，再撒上一点性感的小葱花，美味极成。一道非常好吃的肉末鸡蛋羹，咱们就做好了。哇塞，看着这个颜色就非常的有食欲。像这样做出来的鸡蛋肉末羹，非常的下饭又入味。学会这个做法，保证让你多吃几碗大米饭。
，而且营养又美味，非常的合适老人和小孩子吃。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。